നമസ്കാരം അമൃത ഭാരതം പരിപാടിയുടെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അടുത്ത ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടി അധ്യക്ഷ പദവി എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ദൌത്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഊർജം പരിസ്ഥിതി കൃഷി ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയവയും ലോക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളും ചർച്ചയായ ബാലിയിലെ ജി ട്വന്റി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായ സെഷനുകൾക്ക് പുറമെ വിവിധ നേതാക്കളുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഉഭയകക്ഷി തലത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ബാലിയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായും പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചു ജി ട്വന്റി നേതൃത്വം ഇനി ആഗോളക്രമം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ജി ട്വന്റി നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആഗോള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്കായി ലോകം കാതോർക്കുകയാണ് അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടി സമ്മേളനത്തിൽ ഇൻഡോനേഷ്യ പ്രസിഡന്റ് ജോക്കോ വിഡോഡോ ജി ട്വന്റി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതലാണ് ഇന്ത്യ ജി ട്വന്റി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുക അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ജി ട്വന്റി സമ്മേളനത്തിന് നേതാക്കളെ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ നിർണായകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചത് മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം നയതന്ത്രത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് യുദ്ധത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടല്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്കുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ജി ട്വന്റി പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നയതന്ത്ര തലത്തിലൂടെ വേണം പ്രശ്നപരിഹാരം എന്ന ഇന്ത്യൻ നിലപാടും ജി ട്വന്റി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ റഷ്യ യുക്രൈൻ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന നിലപാടാണ് ജി ട്വന്റി അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുക്കവേ ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ കണ്ട അക്കാലത്തെ നേതാക്കൾ സമാധാനത്തിനായി പ്രയത്നിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഊഴമെന്നായിരുന്നു ലോക നേതാക്കളോടുള്ള മോദിയുടെ ആഹ്വാനം ബുദ്ധന്റെയും ഗാന്ധിയുടെയും നാട്ടിൽ അടുത്ത ഉച്ചകോടി നടക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിയണമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതലാണ് ജി ട്വന്റി യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ് തുടങ്ങിയവരുമായി ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്കിടെ മോദി ചർച്ച നടത്തി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഋഷി സുനഗിനെയും നരേന്ദ്രമോദി യോഗത്തിനിടെ കണ്ടു ആഗോള വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും ഉച്ചകോടിയിൽ മോദി ഉന്നയിച്ചു ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗുണകരമായ ചർച്ചകൾ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടും മുൻപുള്ള സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ശരിയാകുന്നതാണ് ബാലിയിൽ കണ്ടത് ജി ട്വന്റി രാഷ്ട്രങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു ഊർജ്ജ വിതരണത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്ന് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ മോദി മേഖലയിലെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കോവിഡ് യുക്രൈൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയവ ലോകത്തെ താറുമാറാക്കി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളെ നശിപ്പിച്ചു ഊർജ്ജ വിതരണത്തിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപ്പാക്കരുത് അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായ ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ആഗോള വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായകമാണ് ഉച്ചകോടിയിലെ ഭക്ഷ്യ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ സെഷനിൽ മോദി പറഞ്ഞു യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണവാതക ഇറക്കുമതിക്ക് പാശ്ചാത്യ ലോകം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പരാമർശം ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജവും പരിസ്ഥിതിയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി മാത്രവുമല്ല സമാപന സമ്മേളന ദിനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ജി ട്വന്റിയുടെ അജണ്ടയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയിലെ അത്താഴ വിരുന്നിനിടെ സൌഹൃദം പങ്കിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങും എത്തിയതും നിർണായകമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ സൌഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നത് ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനു മുൻപ് സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഇരുവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങ
മൂവായിരം വിസ നൽകാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകിന്റെ പദ്ധതിയും ചർച്ചയായി യു കെ ഇന്ത്യ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രത്തിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത് അടുത്ത വർഷം തുടക്കം മുതലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ അറിയിച്ചു സമ്മേളനത്തിനിടെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യ റഷ്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുർക്കി ഓസ്ട്രേലിയ സൗദി യു എസ് അർജന്റീന ബ്രസീൽ മെക്സിക്കോ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി യു കെ ചൈന ഇൻഡോനേഷ്യ ജപ്പാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമാണ് ജി ട്വന്റി കൂട്ടായ്മയിലുള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ജി ട്വന്റി പേരിൽ ഇരുപതെങ്കിലും അതിലധികം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങളും പിന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ചേർന്നതായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കിഴക്കനേഷ്യ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ലോക സാമ്പത്തിക മേഖലയെ തകിടമറിയാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതായിരുന്നു ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ലോക ജി ഡി പിയുടെ എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും കച്ചവടത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും കൈയാളുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ ശക്തിയാകുന്നത് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകത ലോകരാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചേർന്നിരുന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള വേദിയാണിത് വിഭജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതൃത്വമാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റെടുത്തത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഒപ്പം വലിയ സാധ്യതകളും ഈ വർഷം ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ അടുത്ത വർഷം നവംബർ മുപ്പത് വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃകാലം അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂഡൽഹി ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയാകും അടുത്ത വർഷം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ആഗോള സമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് ലോകം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറോളം ചെറുസഭകൾ ചേരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രം കൂടുതൽ സമഗ്രവും ശക്തവുമാണ് ഇന്ന് കോവിഡാനന്തര ലോകം ഇന്ത്യൻ നിലപാടുകളെ കൂടുതൽ ഗൌരവമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര വിജയമായി ആണ് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ വിള്ളലുകളുള്ള ഒരു ലോകത്ത് വിള്ളലുകളെ വിളക്കി ചേർക്കാനും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദമാകാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച വേദിയാണ് ജി ട്വന്റിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒരു ഭൂമി ഒരു കുടുംബം ഒരു ഭാവി എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ലോക സമൂഹത്തെ നയിക്കാനുള്ള നിയോഗമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിച്ചാലേ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറുകയുള്ളൂവെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സഹകരണം ആത്മനിർഭർ ഭാരതിലേക്കുള്ള പാത എന്ന വിഷയത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ച പി പരമേശ്വരൻ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും ഒപ്പം വരുംകാല ഇന്ത്യയ്ക്കായി എങ്ങനെയുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ പ്രഭാഷണം കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയെ വികസിത രാജ്യമാക്കാൻ കഴിയും കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡിനെ നേരിടാനായത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ആത്മനിർഭർ ഭാരതിലൂടെ ഭാരതത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകിയെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു വഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറം വായ്പയെടുത്ത് ദൈനംദിന ചെലവ് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരും തലമുറകൾക്കു കൂടി ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിരീക്ഷിച്ചു അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇടപെടാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഭരണഘടന അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട് ധനസംബന്ധ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കെതിരെയും ധനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനകാര്യയിടത്തിൽ കേന്ദ്രം ഒരു തരത്തിലും കൈകടത്തുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ചു നടപ്പാക്കിയ സർക്കാരാണ് മോദി സർക്കാർ
കേന്ദ്രം സെസ് വരുമാനം ഏകപക്ഷീയമായി കൈയടക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സ്ഥിതി ചുരുക്കുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി the space to say no but in the parliament this has been explained in the parliament this has been shown with answers to the honorable members who asked questions on it how much has kerala received in terms of roads data is there money has not come in the gst compensation cess to us data is there parliament questions show the data rti gives the data media also takes this information and puts it out but i'm sorry there are some who would still do politics with it rajyathinte mooladhana chelavil 1 lakhsham kodi rupa samsthanangal kaana chelavalichathu aa thuga upayogichu thoilavasarangal srishtikkam mooladhana aasthigal srishtikkam mooladhana aasthi valarthunnathinu pagaram aanukoolyangal nalganum dainamdina chelavugal nadathanum vaippa eduthu panam chelavalikkanulla prelobhanam samsthanangal varjikkendirikkunnu rajyam munnotu pogan kendravum samsthanangalum onnichu pravartikkanam nigudi daayagande oro roopakkum mooliyam undaganam kendra samsthana bandhathinte adisthana tattvam moonu seegalana cooperation collaboration coordination അതായത് സഹകരണം സഹപ്രവർത്തനം ഏകോപനം എന്നിവയാണെന്ന് ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രങ്ങളും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് ഉൽപാദനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരമുണ്ടാകണം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്യ താൽപര്യത്തിനേക്കാൾ സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനായി സംരംഭകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നിയമങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റിയത് കേന്ദ്രവും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാപനമായി ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ മാറി ജി ട്വന്റി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ഇരുപത് പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയെങ്കിലും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവസരം നൽകും അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വയം വളരാനുള്ള അവസരമാകുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സാധ്യമായ എല്ലാ വേദികളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കേന്ദ്രം പരിശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ വികസിത ഇന്ത്യയ്ക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ടുവച്ച അഞ്ച് പ്രതിജ്ഞകളുടെ പ്രസക്തി സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാഷണം കൈത്തറി മേഖലയ്ക്കായി നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് രാജ്യം ഇതിനോടകം നടപ്പാക്കിയത് കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും യുവജനങ്ങളെ കൈത്തറി ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാലരാമപുരം ഹാൻലൂം പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെയും കോമൺ ഫെസിലിറ്റി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നിർവഹിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കൈത്തറി മേഖല പുത്തൻ ഉണർവിന്റെ പാതയിലാണ് നെയ്ത്തുകാർ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു കമ്പനിയായി മാറി കൂട്ടായ വിലപേശലിന്റെയും വിറ്റുവരവിന്റെയും കരുത്താർജിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം നബാർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് കൈത്തറി ഉൽപാദനത്തിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന വിളിപ്പേര് സ്വന്തമായ ബാലരാമപുരത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി ലോകം കാണാൻ പോകുന്നത് കൈത്തറി മേഖല വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് അടുത്ത കാലത്തായി കൈവരിച്ചത് ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം പകരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും പകർന്നത് തന്റെ സാരിയും ബാലരാമപുരം കൈത്തറിയുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കൈത്തറിയുടെ യശസ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രി കമ്പനിയുടെ ലാഭം ഓരോ നെയ്ത്തുകാരനും ലഭിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് എപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നെയ്ത്തുകാരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വൈവിധ്യവും പുതിയ വിപണി സാധ്യതകളും ആർജിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിറ്റുവരവും ലാഭവും ഉണ്ടാകും 
കർഷക കമ്പനികൾ എന്ന ആശയത്തിൽ ചുവടുവെച്ച് നബാർഡ് രൂപം കൊടുത്ത ഓ ഫാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കീമിന് കീഴിൽ നെയ്ത്തുകാരുടെ സ്വന്തം നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ എന്ന പദ്ധതിക്ക് നെയ്ത്തുകാരുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമാകും വിധം മേഖലയെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா பிளான் பண்ணி இந்த ஹேண்ட்லூம் வீவர்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நம்ம பையங்க பொண்ணுங்க எல்லாரும் இங்கே இருந்து இதை வச்சு இன்னும் நல்லா எக்கானமியில முன்ன வரலாம் ബാലരാമപുരത്തിന്റെ നെയ്ത്തു മഹിമകൾ വരും കാലത്ത് നെയ്ത്ത് ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പോലും തുറക്കുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ വാക്കുകൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കൂടി തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂ എക്സ്ചേഞ്ചും ക്രൂയിസ് ടൂറിസവും ബാലരാമപുരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പുതുതലമുറയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് നിലവിൽ തന്നെ തരംഗമായിരിക്കുന്ന ബാലരാമപുരത്തിന്റെ പേരും പെരുമയും കൈത്തറി വിപണിയും വരും ദിവസങ്ങളിലും തരംഗമാക്കാൻ ബാലരാമപുരം ഹാൻഡ്ലൂം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയുമായി നബാർഡും സിസയുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ കൈത്തറി മേഖലയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു അതിനെ അതിജീവിച്ച് ഉൽപാദനവും വിതരണവും സുഗമമാക്കാൻ നെയ്ത്തുകാരെ കൂടി യോജിപ്പിച്ച് നബാർഡ് സ്കീം കൂടി വന്നതോടെ മേഖലയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആശ്വാസം വളരെ വലുതാണ് നിലവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അറുപത് ഹാൻഡ്ലൂം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംരംഭം നെയ്ത്തുകാർക്ക് ലാഭമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നെയ്ത്തു ഗ്രാമങ്ങളെ നെയ്ത്തു പാരമ്പര്യത്തെ പുതുതലമുറയെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനും നിലവിലെ ശ്രമങ്ങൾക്കായി കൈത്തറി ഉൽപാദനത്തിനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള വേദിയും സൗകര്യവും നബാർഡും സിസയും ഒരുക്കിയത് മേഖലയിൽ വരും നാളുകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിരവധി പേർ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ നെയ്ത്തുകാർക്ക് നേരിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ വേദനം കയ്യിൽ കിട്ടും മാത്രവുമല്ല അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാതെ കൃത്യമായി എത്തിച്ചു നൽകാനുമാകും അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും മേഖല പിന്നോട്ടു പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബാലരാമപുരം ഹാൻഡ്ലൂം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനിക്കാകും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളായ നെയ്ത്തുകാർക്ക് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടന്നു തലമുതിർന്ന പ്രഗത്ഭരായ നെയ്ത്തുകാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും ഒപ്പം നടന്നു ബാലരാമപുരം കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതായതിനാൽ ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിലും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ബാലരാമപുരം കൈത്തറി പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദമായതിനാൽ സുസ്ഥിര വികസന വിപണി പൂർണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയും നെയ്ത്തുകാർ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് ഇ മാർക്കറ്റിംഗും ഗവൺമെന്റ് ഇ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് പോർട്ടലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നബാർഡ് പിന്തുണ നൽകുന്നുമുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ബാലരാമപുരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏത് നിർദ്ദേശവും പരിഗണിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കൈത്തറി വ്യവസായത്തിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പലപ്പോഴായി വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതും ഗുണകരമായി വരും തലമുറയെ കൈത്തറി ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനായി കൈത്തറി വ്യവസായം പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതും ഇതനുസരിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതും ഏതായാലും തലമുറ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് തരംഗമാകുകയാണ് ബാലരാമപുരത്തെ കൈത്തറി വിപണി കൗമാരപ്രായക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുറത്തിറക്കിയ ടിഷ്യൂ മോഡൽ പ്രിന്റഡ് സാരീസ് സിൽവർ ബ്ലാക്ക് പ്രിന്റഡ് സാരീസ് ഗ്ലാസ് വർക്ക് ടിഷ്യൂ സാരീസ് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് സാരീസ് ത്രെഡ് വർക്ക് സാരീസ് എന്നിവയെല്ലാം വിപണിയിൽ ട്രെൻഡായി കഴിഞ്ഞു മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ സാരികളും സെറ്റ് മുണ്ടുകളും ലഭ്യമാണ് ടിഷ്യൂ സാരികളുടെ വില എഴുന്നൂറ് മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് 
ബാലരാമപുരം കൈത്തറിയിൽ നെയ്തെടുക്കുന്ന കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം നൂലിൽ പശ ചേർത്ത് പാക്കളത്തിൽ ഉണക്കി കൈത്തറിയിൽ നെയ്തെടുക്കുന്നതിനാലാണ് മികച്ച ഗുണനിലവാരം വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിനും ഇടയിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നെയ്ത്തുകാരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഇന്നും ബാലരാമപുരം കൈത്തറിയുടെ തനിമ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും ബാലരാമപുരം കൈത്തറിക്ക് മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിലെ മഞ്ചവിളാക്കം ബാലരാമപുരം മംഗലത്തുകോണം നരുവാമൂട് പെരിങ്ങമല കല്ലിയൂർ കളത്തുവിള എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വസ്ത്രനിർമ്മാണം സെറ്റുമുണ്ടുകൾ നേരിയത് സാരികൾ ഡബിൾ മുണ്ടുകൾ കല്യാണ പുടവകൾ ഒറ്റമുണ്ടുകൾ പട്ടുപാവാടകൾ കൈത്തറിയിൽ നെയ്തെടുത്ത ചുരിദാറുകൾ ഫ്രോക്കുകൾ മഞ്ഞക്കോടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ലോകമെങ്ങും വലിയ ആരാധകരാണുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ചരിത്ര ദൌത്യത്തിനാണ് പോയ വാരം രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റിലൂടെ സുവർണ ലിപികളിൽ ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഭാരതം ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ സ്കൈ റൂട്ട് എയ്റോ സ്പേസ് എന്ന സ്പേസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ വിക്രം എസ് എന്ന റോക്കറ്റാണ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് വിക്രം സാരാഭായിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന് വിക്രം എസ് എന്ന് പേരിട്ടത് ദൌത്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് അഭിനന്ദിച്ചു സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഐ എസ് ആർഒ ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ വിജയത്തിലെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ വിജയങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ മേഖല കൂടി കൂടുതൽ ചിറകു വിരിക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല സ്കൈ റൂട്ട് എയ്റോ സ്പേസ് എന്ന ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ സൌണ്ടിങ് റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് സംരംഭമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് നാലു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച സൌണ്ടിങ് റോക്കറ്റുമായി വിക്ഷേപണം നടത്തിയത് വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രമേ സമയമെടുത്തുള്ളൂവെങ്കിലും ദൌത്യത്തിന് ആവേശത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ സാക്ഷിയായത് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് എൺപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തിയ ശേഷം റോക്കറ്റ് കടലിൽ പതിച്ചു ഇതോടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായി സ്കൈ റൂട്ട് മാറി രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വിക്ഷേപണം എന്നതിലുപരി പ്രാരംഭ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കൈ റൂട്ട് എയ്റോ സ്പേസിന്റെ ആദ്യ ദൌത്യം കൂടിയാണിത് കമ്പനിയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ പുതിയ യുഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാലാണ് ആരംഭം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പ്രാരംഭ് എന്ന പേര് ഈ ദൌത്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിക്രം എസ് ദൌത്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ അഭിനന്ദിച്ച കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഐ എസ് ആർഒ ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു It is indeed a new beginning, a new dawn, and I, shall I say very appropriately as our team members have put it, a new prarambh in the journey of India's space program. And very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public private participation Behiraga sharangate parishkarangal startupgalde noodana sadhyathagal turannittirikkana gaveshana vigasana academic vyavsayam ennivayude samyojanathode swagarya meghalikkum startupgalkkum oppam ISRO yude nedruthathilulla oru behiraga sha viplavathinte divasangalana varan pogunnathu indiyude aadithe rocket vikshepicha charitram srushtichirikkana idu pudhiya indiyude pratheegamana മഹത്തായ ഒരു ഭാവിയുടെ തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും കേന്ദ്രമന്ത്രി പങ്കുവച്ചു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്പേസ് പ്രൊമോഷൻ ഓതറൈസേഷൻ സെന്ററിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 
ഇസ്രോയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം ഒരു സ്മോൾ ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളാണ് വിക്രം ഇതിന് മൂന്ന് പേലോഡുകൾ വഹിക്കാനാകും സ്പേസ് കിഡ്സ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ യു എസ് സിംഗപ്പൂർ ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസിപ്പിച്ച രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ഫൺസാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിക്രം എസ് വഴി വിക്ഷേപിക്കുക മൂന്ന് റോക്കറ്റുകളാണ് സ്കൈറൂട്ട് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിക്രം ഒന്നിന് നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം പേലോടും വിക്രം രണ്ടിന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പേലോടും വിക്രം മൂന്നിന് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം പേലോടും വഹിക്കാനാകും പവൻകുമാർ ചന്ദും ഭാരത് ഡാക്കയും നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സ്വന്തമായി റോക്കറ്റുണ്ടാക്കി അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള വിക്രം റോക്കറ്റുകളുടെ പരീക്ഷണ വകഭേദമാണ് വിക്രം എസ് നാല് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് മൊത്തം വിക്ഷേപണത്തിനെടുക്കുന്ന സമയം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ വിക്ഷേപണ തറകൾക്ക് പകരമായി പ്രൊപ്പൽഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണമെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ് ദൌത്യത്തിന് പിന്നാലെ കമ്പനി വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വിക്രം ഒന്ന് പരീക്ഷണ ദൌത്യം ജൂണിന് മുൻപായി ഉണ്ടാകും ഏതായാലും ഇന്ത്യ കൃത്യമായി കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി ഡോളറാണ് ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മൂല്യം നിലവിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കോടി ഡോളറാണ് ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് രണ്ടു വർഷത്തിനകം ഇത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ വൺ വെബിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി അടുത്ത വിക്ഷേപണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയോടെ നടക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാസം സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം നടത്താനും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട് താഴ്ന്ന ഭൗമ ഭ്രമണപഥങ്ങളിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൌത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ജൂലൈയിൽ വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വിഭാഗത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന ഇനി ജി എസ് എൽ വിയുടെ പുതിയ ദൌത്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന ഭൗമ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ പത്ത് ടൺ വരെ ഭാരമെത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എൽ വി എം ത്രീ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹമോ ഒന്നിലധികം ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളോ വിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ മേഖല കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പുകൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് സംശയമില്ല അമൃത ഭാരതത്തിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വരും അധ്യായങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം